নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিষাক্ত অর্কেডের তৃতীয় পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছি থাকবো মেম্বারশিপ ক্লাবের কথা ভুলবেন না এই ক্লাবের মেম্বাররা পাচ্ছেন সপ্তাহে একটি অতিরিক্ত গল্প এই ভিডিওর তলায় কিংবা চ্যানেলের পেজে একটি জয়েন বাটন আছে জয়েন বাটনটি ক্লিক করে মাসে মাত্র উনত্রিশ টাকায় মেম্বার হয়ে যান এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে আছি থাকবো মেম্বারশিপ ক্লাবের যারা আইফোন ইউজ করছেন তাদেরকে জানিয়ে রাখি আইফোনে কিন্তু সাধারণত জয়েন বাটনটি দেখা যায় না কাজেই আপনারা যদি জয়েন করতে ইন্টারেস্টেড থাকেন তাহলে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস থেকে বা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটার থেকে করতে পারেন এখন অব্দি আমরা শুনলাম যে তিতলির নগ্ন শরীর তো পাওয়াই গিয়েছিল মানে তার সৎ মা সেটা ডিসকাভার করেছিল অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে ইনিশিয়ালি এই ব্যাপারটার মানে এই ক্রাইমটার সমস্ত দোষটা পড়েছিল নবকুমারের ওপর ওই বাড়ির ভৃত্য ইয়াং ছেলে নিরুদ্দেশ তিতলির সৎ মা এবং পুলিশ উভয়ই স্যাংগুইন ছিল যে এই পুরো ব্যাপারটার জন্য নবকুমার দায় তারা এই জন্য স্যাংগুইন ছিল যে তখনও অব্দি তারা নবকুমারের ডেড বডিটি ডিসকাভার করেনি সেটা ডিসকাভার করা হল পরের দিন সকালে ওই রিগল ম্যানশনের পেছনে যে বস্তিটা আছে সেখানকার লোকে একটা পচা গলা গন্ধে টিকতে পারছিল না এবং তারা শিওর ছিল যে গন্ধটা রিগল ম্যানশন থেকে আসছে পুলিশ এবং রাজীব মিত্র যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছয় এবং তিতলিদের ফ্ল্যাটের সংলগ্ন মিনি ছাদটিতে যায় তখন তারা ডিসকাভার করে একেবারে ডিকম্পোজ হয়ে যাওয়া নবকুমারের ডেড বডি সেটিও নগ্ন তারও গলা কাটা সেখানেও একেবারে চাপ চাপ রক্ত রাজীব খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে যে এই কেসটা খুব একটা সোজা সাপটা কেস নয় যতটা ইনিশিয়ালি ভাবা হয়েছিল সে চায় এই কেসটাতে সাগর এবং তিলোত্তমা ইনভলভ হোক তারা হয়েও গেল ইনভলভ কয়েকটা ইন্টারোগেশনও হয়েছে মানে হালকা ফুলকা ইনিশিয়াল ইন্টারোগেশন এইটুকু হওয়াতেই দ্বিতীয় পর্বের শেষে আমরা শুনলাম যে সাগর এবং তিলোত্তমাকে ধমকি দেওয়া হলো যে তারা যদি বেশি এই ইনভেস্টিগেশনে ইনভলভড হয় তাহলে কিন্তু বিপদ আসন্ন বোঝাই যাচ্ছে কেসটি বেশ জটিল এবং বেশ ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে কাজেই শুরু করা যাক শ্রী নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিষাক্ত অর্কেডের তৃতীয় পর্ব পরদিন সকালে সাগর আর তিলোত্তমা প্রাতরাশের টেবিলে রুটিতে মাখন দিতে ব্যস্ত তিলোত্তমা ফোন বেজে উঠল সাগরের ফোন বাজছে সাগর স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল ইয়েস রাজীব মনেং বলো গতকাল মিসেস মজুমদারের প্রমিলা মার্বলস অফিস থেকে ফেরার সময় কোনো বিপদ বিপদ বিপদের কথা কি বলছো রাজীব আমাদের জীবনে আবার বিপদ আসে নাকি আমাদের জীবনে ঝামেলা আসে ওই টুকটাক শুকনো ঝামেলা তা তো বটেই তার উপর তোমার সাথে যে ব্ল্যাক বেল্ট থাকেন তার সৌজন্যে তো সাগরদা তোমাকে ফিল্ডে নামতেই হয় না তিলুদি তো একাই একশো হুম একজাক্টলি গত রাতে ঝামেলাটা তিলু একাই সামলেছে আমি তো গাড়ির আসনে চুপচাপ দর্শক সেজে বসেছিলাম মানে কি ঘটেছিল বলো তো সাগরটা তার আগে তুমি বলো খবরটা কিভাবে পেলে মানে আমাদের যারা বিপদে ফেলবার প্ল্যান করেছিল তাদের তো তিলোত্তমা এক হাত নিয়ে ফুটিয়ে দিল তখন তো রাস্তায় পুলিশ পুলিশের চিহ্ন ছিল না তাহলে খবর পেলে কোথায় আর আমরা তো ফিরে এসে তোমাকে আর ডিস্টার্ব করিনি তুমি একেই যা প্রেশারের মধ্যে আছো তার উপর ভবানীপুরে জোড়া খুন বোধ তোমাকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না নিশ্চয়ই বারবার ডিসি ক্রাইম ফোন করে খোঁজ নিচ্ছেন তার করিত কর্মা এসি সাহেবের কাছে তদন্তের কি হলো যা বলেছ সাগরটা 
ডিসি ক্রাইম তো নতুন জয়েন করেছেন আগে তো ট্রাফিকে ছিলেন উনি আমার সম্বন্ধে শুনেছেন সে তো শুনবে নি তুমি তো সেলিব্রিটি হে কি বলছো কি সাগরটা আমরা আবার সেলিব্রিটি সেলিব্রিটি কারা হয় বলো তো কাদের কথা বলছো সেলিব্রিটি আজকাল সেলিব্রিটি তাদেরই বলা হয় যাদের তুমি রোজ টিভির পর্দায় দেখতে পাও তাদের কি গুণাগুণ সেসব প্রশ্ন পরে মেন ব্যাপার হলো তুমি তাদের টিভিতে রোজ দেখতে পাচ্ছ ব্যাস আমি কি রোজ টিভিতে আসি নাকি আমাকে তোমাকে রোজ তো টিভির পর্দায় দেখা যায় না সুতরাং ইয়েস অ্যাবসলিউটলি রাইট ইউ আর ইউ অ্যান্ড মি উই আর নট সেলিব্রিটিজ যাই হোক শোনো গত রাতে আমরা বাড়ি ফেরার সময় যা ঘটেছে তা একেবারে আউট অফ দ্য প্লেস নয় মানে মানে তোমার সঙ্গে আমরাও যে তদন্তে নেমেছি তার ফল ভোগ করতে হবে না আমরা যাতে পিছু হটি তার জন্য আমাদের একটু করকানোর চেষ্টা হয়েছে এই আর কি প্রাথমিক রিপোর্ট আমি একটা পেয়েছি বটে কার কাছ থেকে যখন ঘটনা ঘটেছে তখন পুলিশের লোক ছিল না তা ঠিক নয় সাগরদা লোক ছিল আমাদের তোমাদের লোক ছিল দ্যাটস স্ট্রেঞ্জ তাহলে তারা আমাদের সাহায্যে এলো না কেন আসল কথাটা তোমাকে খুলে বলি সাগরদা আমাদের লোক ছিল তবে সিভিল ড্রেসে তারা তিলুদির বীরত্ব সব দেখেছে কিন্তু তারা হলো ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার বুঝলে তো মানে তাহলে তোমাকে বলি তুমি জানো ওই অঞ্চলে কয়েকজন বিচারপতির বাড়ি আছে হাইকোর্টের দুর্দণ্ড প্রতাপ জাস্টিস সব রিসেন্টলি একজন বিচারপতির বাড়ি বড় ধরনের একটা চুরি হয়েছে তাই রাতে ওই অঞ্চলে নজর রাখার জন্য আমরা দুজন করে সিভিক পুলিশ মোতায়েন করেছি তাদের হাতে একটা লাঠিও থাকে না যদি এরকম কোনো ইনসিডেন্ট হয়ও তারা চোর ডাকাদের সঙ্গে মোকাবিলা করবে কিভাবে আরে তারা হলো শুধু ওয়াচার সন্দেহজনক কিছু দেখলে খবর দেবে নিয়ারেস্ট থানায় ওদের দুজনের কাছে মোবাইল থাকে এবং থানার নম্বর টম্বর ওদের কাছে দেওয়া আছে বুঝলাম তোমার ওয়াচাররা গত রাতে তিলুর বীরত্ব ওয়াচ করে পরে তোমাকে খবর দিয়েছে তাই তো ঠিক তাই তো কি হয়েছিল বলো তো আমার থেকে না শুনে তিলো তোমার মুখ থেকেই শোনো একেবারে ফ্রম দ্য হর্সেস মাউথ হ্যাঁ দাও তিলু দিকে ফোনটা দাও স্বাগত প্রাতরাশে আজ মাখন রুটি ডাবল ডিমের অমলেট তিলোতমা খাওয়া প্রায় শেষ করে এনেছে এরপর টি পট থেকে চা ঢালবে দুটো কাপে সাগর ফোনটা তিলোতমার দিকে বাড়িয়ে দিল আর নিজে খেতে শুরু করল হ্যাঁ বলো এসিপি সাহেব গত রাতে ব্ল্যাক বেল্টের মহিমা দেখিয়েছ মনে হচ্ছে হ্যাঁ একটু দেখাতে হলো বদমাস লোক সব বলো একটু শুনি নিজে তো আর কারাটে শিখিনি তোমার মতো আরে আমরা আসছি ড্রাইভ করছিলাম আমি বুঝলে তো হঠাৎ একটা ইনোভা এসে বিশ্রীভাবে আমাদের ইন্টারসেপ্ট করলো তারপর সাগর নামতে যাচ্ছিল আমি ওকে নামতে দিলাম না নিজে নামলাম ইনোভা থেকেও দুজন সন্ডা নেমে পড়েছে দুজনে বেশ লম্বা সলিড চেহারা একজনের হাতে আবার রিভলভার তাই বুঝে সাহস তো কম নয় হুম আমার কি মনে হয় জানো রাজীব ওরা শুধু আমাদের ওই ভয় দেখাতেই এসেছিল ভয় দেখাতে হুম যাতে আমরা আর এই জোড়া খুনের তদন্তে না এগোই কিভাবে বুঝলে বলছি তারা কি ফাইটটা শুনবে তো দুজনে ওভাবে এগিয়ে আসতে দেখেই মাল ক্যাচ করে নিয়েছি রিভলভার দেখে মাথাটা আরও গরম হয়ে গেল আমার সপাটে দু পায়ের লাথি তল পেটে এম করেছিলাম ওক শব্দ করে বাঁচাদন শুয়ে পড়ল হাতের রিভলভার ছিটকে গেল দূরে তারপর দ্বিতীয় জনের দিকে যেই এগিয়েছি সে তো পিছু হটল ততক্ষণে রিভলভার ধারিও উঠে পড়েছে আমার রুদ্র মূর্তি দেখে সে রিভলভার তুলে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল আগে দ্বিতীয় জনও গাড়িতে উঠে পড়েছে বুঝলে তো শুধু যার হাতে রিভলভার ছিল সে গাড়িতে ওঠার আগে একটা ওই পাকানো কাগজ ছুঁড়ে দিয়েছিল আমার দিকে পাকানো কাগজ শুধু একটা কাগজ বোমা টোমা নয় আরে না না তবে ওই পাকানো কাগজটা কিন্তু বোমা থেকে কিছু কম না মানে ওরা তো গাড়ি ব্যাক করে পালিয়ে গেল আমি গোল্লা পাকানো কাগজটা দিলাম সাগরের হাতে এবার শোনো তোমার সাগরদার মুখে আমাকে এখন চা বানাতে হবে ও সরি 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 তোমরা ব্রেকফাস্ট করছো নাকি আরে নো প্রবলেম এবার শোনো কাগজে কি লেখা ছিল এই সাগর হুম কি লেখা ছিল সাগরটা লেখা ছিল আর এগুলে বিপদ বটে এটা স্রেফ থ্রেটনিং এর একটাই মানে হয় রাজীব নিশ্চয়ই তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না 
বুঝেছি তার মানে আমরা অ্যাপসলিউটলি ঠিক রাস্তায় এগোচ্ছি যারা অপরাধ করেছে তাদের তনক নড়েছে যে এই ট্রিও সাগর রায় তিলোত্তমা রায় আর এসিপি রাজীব মিত্র এদের আর একটু এগোতে দিলে বিপদ আছে রাইট একজাক্টলি রাজীব একটা প্রস্তাব বলো সাগরটা আমাদের একবার থানেতে যেতে হবে বুঝলে তো থানেতে হুম তোমার মনে নেই ওই কি নাম সুদীপ্তা মজুমদারের কথা কোন কথা বলো তো ওর হাজবেন্ডকে থানের হাইওয়েতে কিডন্যাপ করা হয়েছিল মার্ডার করা হয়েছিল মনে নেই ও হ্যাঁ 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 শোনো থানে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার আর যে জায়গায় মিস্টার মজুমদারকে মার্ডার করা হয়েছিল সেই জায়গা অর্থাৎ প্লেস অফ আকারেন্স একবার সচক্ষে দেখতে চাই কিন্তু সাগরটা আবার কিন্তু কিসের না মানে আমার পক্ষে তো এখন কলকাতা ছাড়া সম্ভব নয় শুধু এই জোড়া খুন মানে পিটলি আর নবর খুন নয় আমার হাতে আরও কয়েকটা তদন্তের ভার আছে এখন তো কলকাতা ছাড়া আমার পক্ষে বুঝেছি ডোন্ট ওয়ারি এই কেসটা আমার খুব ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে এটাও আমার মনে হচ্ছে যে থানেতে কোনো গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে বুঝলে তো আপাতত আমরা দুজনে যাব আমি আর তিলোত্তমা দুজনে যাবে ঠিক আছে সেটাই ভালো সাগরটা কলকাতা পুলিশ তোমাদের দুজনের থানে অভিযান স্পন্সার করবে অফকোর্স কারণ তোমরা তো আমাদের মানে কলকাতা পুলিশের তদন্তের কাজে যাচ্ছ ওকে দ্যাটস গুড টু নো আমি এক কাজ করি সাগরটা বলো ভাই আজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি ফ্রি আছি তোমাদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে আসছি দ্যাটস ভেরি গুড খুব ভালো কথা আচ্ছা রাজীব তুমি কি ওই মার্ডার দুজনের পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা পেয়েছো পেয়েছি কপি নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের জন্য ওকে ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম এসিপি সাহেব রাখলাম সাগরটা হুম ঠিক বিকেল পাঁচটার সময় রাজীবের নীলবাতি লাগানো গাড়ি এসে সাগরদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল অনেকদিন আগে থেকেই সাগরদের বাড়িতে দুজন কাজের লোক একজন অনাদি যাকে সাগর অনাদি দা বলে কারণ সাগরের ছয় বছর বয়স থেকে সে এই বাড়িতে আছে অনাদি একজন গুণী রাঁধুনি এখনও সেই খোকাবাবু আর মেম সাহেবের রান্নাবান্না করে কিন্তু অনেক বয়স অনাদির প্রায় সত্তরের কাছাকাছি একা সব পেরে ওঠে না তাই নিজের দেশ মেদিনীপুর থেকে অনাদি একজনকে এনেছিল কেষ্টা তার নাম বয়স আন্দাজ একুশ কেষ্টা আসতে বাড়ির সকলেরই সুবিধে হয়েছে রাজীবের গাড়ি যেই মাত্র এসে দাঁড়ালো কেষ্টা যেন তৈরি ছিল সে খুলে দিল দরজা রাজীবের আনাগোনা এ বাড়িতে বহুদিনের দোতলাতে ওঠা শ্রেণীর মুখে কিচেনে একবার উঁকি দিয়ে রাজীব বলল অনাদি দাদা কেমন আছো আরে ভালো আছি পুলিশ সাহেব আপনি আজ আসতে চান সে তো আমি সকাল থেকে জানি তাই বুঝি তাহলে চায়ের সঙ্গে আজ তা ভালো জিনিসই পাবেন যান উপরে যান প্যানারা তো দুজনে ঘরে বসে কিসব গুজ 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 পোস 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 করতেছে আবার নতুন কোনো কেশ কাচারি মনে হয় সেরকম ঠিকই ধরেছ এদের সঙ্গে থেকে তুমিও গোয়েন্দা হয়ে যাচ্ছ দেখছি যান যান ওপরে যান বৈঠকখানায় অনেক সোফা এসো রাজীব সুন্দর বিকেল সুন্দর বিকেল এসিপি সাহেব ভালো বিকেল টু বোধ অফ ইউ অনাদিদার সঙ্গে কথা বলছিলে মনে হলো হুম ওই টায়ের ব্যবস্থাটা করে এলাম সাগরদা বটে গুড আর আমার পোস্টমর্টম রিপোর্ট হুম এই যে ফটোকপিস কি ফাইন্ডিংস হবে সে তো আমরা জানি সাগরদা হুম দেখি তো এতো তিতলির মৃত্যু হয়েছে রাত আটটা বেজে পনেরো মিনিটে এই তো নবর মৃত্যুর টাইম রাত নটা বেজে পাঁচ একই দিনে ডিসক্রিপশনগুলো এই তো হুম আঘাতের ডিসক্রিপশনস যা আমি শুনেছি তোমার এবং আইসি ভবানীপুরের মুখে তার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে হুম শুধু দেখতে হবে সাগরদা যে যখন খুন হয়েছিল তেতলি তখন 
she was not attacked she was not uh, assaulted in any way hmm she was only murdered darshan hoy ni tar mane khuni take darshan korte asheni shudhu golan noli kete diyechilo ar nobokumar ke shagoto horbe nobo shudhu khun hoy ni or body te khuni jeno prochondo rage phala phala kore keteche যাকে আমরা বলি মিউটিলেটেড বডি তাহলে রিপোর্টটার কপি আমার কাছে রাখি রাজীব হুম তার সঙ্গে এই এগুলো রাখো ওগুলো আবার কি তদন্তের কাজে থানে যাবে বললে যে আমার ডিসি সাহেবকে বলতেই উনি সিপির সঙ্গে কথা বলে নিলেন তারপর তোমাদের দুজনের থানে যাওয়া আসার ফ্লাইটের টিকিট কাটা হলো তোমরা তো অফিসিয়াল ট্যুরে যাচ্ছ অন বিহাফ অফ কলকাতা পুলিশ তোমাদের হোটেলও বুক করা হয়েছে দুদিনের জন্যে বোধ হয় অ্যাক্রোপলস হোটেল ইয়েস রাইট ইউয়া হুম একেবারে থানে বাস স্ট্যান্ডের কাছে বুঝলে তো যদি প্রয়োজন হয় তোমরা থাকার দিন এক্সটেন্ড করে নিতে পারো আমরা সরকার থেকে পে করব মুম্বাই এয়ারপোর্টে নেমে গাড়িতে থানে যেতে হবে গাড়ির ব্যবস্থা থানে পুলিশ কমিশনারের অফিস করবে আর তোমাদের লোকাল ঘোরাঘুরির জন্য থানে কমিশনারের অফিস গাড়ির ব্যবস্থা করে দেবে ওকে হুম ওকে তো বটেই কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা কী সাগর তা মানে সরকার থেকে আমাদের থানে পাঠানো হচ্ছে যদিন ওখানে থাকবো কাজকর্ম করব সব ব্যয়ভার সরকারের তার মানে কি দাঁড়ালো দিলোত্তমা যে উদ্দেশ্যে আমরা থানে যাচ্ছি সেই উদ্দেশ্য সফল করতেই হবে তা না হলে কলকাতা পুলিশ তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমাদের মুখ পড়বে তাই তো রাইট ইউ আর দিলু সাগর দা তোমাদের ইন্ট্রোডিউস করে কলকাতার পুলিশ কমিশনার থানের পুলিশ কমিশনারকে একটা চিঠিও লিখে দিয়েছেন এই যে সে চিঠি ফ্যান্টাস্টিক সত্যি রাজীব কি বলে যে তোমাকে থ্যাংকস জানাবো ডোন্ট মেনশন ইট প্লিজ সাগরদা আমার মনে এখন শুধু একটাই প্রশ্ন কি তিতলি নবকুমার হত্যার সঙ্গে থানে যাওয়ার কি সম্পর্ক দেখো রাজীব আমার ধারণা দুজন টিনেজারের মৃত্যুতেই এই মামলা শেষ নয় আরও অনেক কিছু ঘটবে মুম্বাই বিমানবন্দরে একজন দাঁড়িয়েছিলেন হাতে একটা প্ল্যাকার্ড তাতে ইংরেজিতে লেখা মিস্টার সাগর মিসেস তিলোত্তমা সাগর এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে করমর্দন করে বলল উই আর ফ্রম ক্যালকাটা লোকটি ইংরেজিতে বললেন তিনি থানে পুলিশ কমিশনারের অফিস থেকে আসছেন গাড়ি আছে বোথ অফ ইউ আর ওয়েলকাম টু থানে স্যার অ্যান্ড ম্যাডাম যদিও মুম্বাইয়ের রাস্তায় ফ্লাইওভারের পর ফ্লাইওভার তবুও বোট টু ট্রাফিক জ্যাম দেড় ঘন্টার রাস্তা পৌঁছতে আড়াই ঘন্টা লাগলো থানেতে পৌঁছে গাড়ি সোজা চলে এলো এক বড় হোটেলের সামনে অ্যাক্রোপলিস হোটেল দেখে মনে হলো থ্রি স্টার পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি সব ব্যবস্থা করলেন রিসেপশনে কথা বললেন সেভেন্থ ফ্লোর অর্থাৎ আট তলাতে একটা দারুণ ফ্যামিলি সুইটে জায়গা হলো দুজনের কমিশনারের প্রতিনিধির নাম মনোহর কামলি তিনি র্যাঙ্কে একজন এসআই সাব ইন্সপেক্টর এখন সিভিল পোশাকেই আছেন তিনি আসলে কাজ করেন থানের জয়েন্ট কমিশনার রাঘবেন্দ্র আপ্তের অফিসে যাবার সময় তিনি হিন্দিতে বলে গেলেন স্যার জব বি আপকো কিসি ভি চিজ কি জরুরত আপ হোটেল কে ম্যানেজার কো বোল দিজিয়েগা সব হো জায়গা হাম একদম প্রিপেয়ার কর দেঙ্গে আপ ফিকর মত কিজিয়েগা হোটেলের সুদর্শন ম্যানেজার দেখা করে গেলেন পুলিশ কমিশনারের স্টেট গেস্ট বলি যথেষ্ট সম্মান পাচ্ছে সাগরতিলত্তমা শুধু একটা কথাই সাগর মনোহরকে জিজ্ঞেস করল এখন সময় বেলা তিনটে তারা লাঞ্চ করার পর একটু বিশ্রাম নিয়েই পুলিশ কমিশনারের অফিসে যাবে তার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা মনোহর হেসে উত্তর দিলেন এই সব বাদ কি আপ বিলকুল টেনশন মত লিজিয়ে স্যার আপ লোক কাল শাম কো ফ্লাইট সে বাপস যাগে তো কমিশনার সাহেব এক গাড়ি আপকে লিয়ে রাখ দিয়ে হ্যাঁ আপকো জব ভি জরুরত হোগি আপ বস নিচে উতর যাইয়েগা ম্যানেজার কো বলিয়েগা গাড়ি হাজির হো যাগি আপ গাড়ি কা নম্বর ওর ড্রাইভার কা ফোন নম্বর লে লিজিয়ে মেরে সে স্যার জব যাহা পে জানা হ্যাঁ ওই গাড়ি আপকো লে যাইগি সাগর এবং তিলোত্তমা দুজনই মনোহরকে ধন্যবাদ জানালো মনোহর চলে যাবার পর 
ওরা একটু ফ্রেশ হয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর গাড়িতে ওরা থানে পুলিশ কমিশনারের অফিসে এলো ভদ্রতা সূচক কথাবার্তা বিনিময়ের পর কমিশনার জানালেন কলকাতার বর্তমান কমিশনার আইপিএস এ তার ব্যাচমেট কথাবার্তা চলছিল ইংরেজিতে আপনারা সত্যেন মজুমদারের কিডন্যাপের ব্যাপারে তদন্তে এসেছেন রাইট উনি কিডন্যাপ হয়েছিলেন কিনা সে ব্যাপারে কি আপনারা নিশ্চিত দুজনের দিকে দু মুহূর্ত তাকালেন তারপর বললেন ওকে মিস্টার রায় অ্যান্ড তেলোত্তমা আপনাদের জানাই যে ঘটনা ঘটেছিল দু বছর আগে আমি তখন এখানে কমিশনার হয়ে আসিনি তো তখন এই সত্যেন মজুমদার কেসের দায়িত্বে ছিলেন মিস্টার রাঘবেন্দ্র আপতে তখন ডিসি ক্রাইম ছিলেন এখন জয়েন্ট কমিশনার ক্রাইম ওর কাছে ফাইল আছে উনি আপনাদের সব খবর দিতে পারবেন আর আইও মনোহর কামলি উনি তো এয়ারপোর্টে গিয়েছিলেন আমাদের রিসিভ করতে ইয়েস এখন আমি আপনাদের রেফার করব টু মিস্টার রাঘবেন্দ্র আপতে জয়েন্ট কমিশনার घंटी बजिए एक आड्डा दिखे डाकल निर्देश दिले दूजन के राघवेंद्र सहेबर अफि नहीं जावा কলকাতার লালবাজারের মতো থানেতেও পুলিশ কমিশনার ও অন্যান্য বড় অফিসাররা এই বিশাল বিল্ডিং এই বসেন আড্ডালি তাদের করিডোর ধরে চারটে ঘর পার হয়ে রাঘবেন্দ্রের অফিসে নিয়ে এল ঘরের দরজায় নেমপ্লেট রাঘবেন্দ্রের পরিচয় পিতলের ফলকে জলজল করছে দুজনে ঘরে ঢুকতেই রাঘবেন্দ্র আপতে উঠে দাঁড়ালেন প্রথমেই চোখে পড়ে তার উচ্চতা প্রায় ছ ফুট চার পাঁচ ইঞ্চি তো হবেই মেধহীন ছিপছিপে চেহারা সুদর্শন ভদ্রলোক কথা যথারীতি ইংরেজিতে সম্ভাষণ অভিবাদনের পর রাঘবেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন আপনাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারি কলকাতার সত্যেন মজুমদার মার্বেল পাথরের বড় বিজনেসম্যান ইয়েস একটা মোটা ফাইল তৈরি হয়েছে ইন দ্য লাস্ট টু ইয়ার্স দিস ফাইল ইজ হিয়ার উইথ মি রাইট হিয়ার কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি জানেন কি আমরা কিন্তু ধরে নিয়েছি যে সত্যেন বাবুকে হত্যা করা হয়েছিল বাট উই নেভার ফাউন্ড ডেড বডি দ্যাটস দ্য মিস্ট্রি ওর স্ত্রী এসেছিলেন এসেছিলেন মিসেস লেট মি জাস্ট গেট দ্য নেম হিয়ে শি ইজ সুদীপ্তা মাজুমদার উইথ হার স্টেপ ডলার ইট ওয়াজ ভেরি স্যাড ফর হার যে নিজের হাজবেন্ডের বডি উনি দেখতে পাননি মেনলি ওর ওর পজিটিভেশনের জন্যে কেসটা আমরা এখনো ক্লোজ করিনি and she calls me often jiggesh karen kono sutra paba gelo kina kintu amake borabor bolte hoy case er bapare kichu e gochche na she called me yesterday in fact tai naki ki kotha holo uni jante jaichilen apnara kokhon thane pouchochchen is it uni janen amra thane aschi tai to dekhlam uni aro jante jailen apnara kon hotel e uthchen tai amader shonge kintu or kono kotha hoyni কি তিলু তোমার সঙ্গে মেসেজ মজুমদারের কোনো কথা হয়েছে আমার সঙ্গে আবার কেন কথা হবে এনিওয়ে বা আপনি আমাদের কিভাবে হেল্প করতে পারেন এবার বলুন একটা ব্যাপারে হেল্প তো করতেই পারি তার আগে উড ইউ লাইক টু হ্যাভ সাম টি তিনজনের জন্য চায়ের কাপ প্লেট বিস্কুট এলো চা পান শেষ রাঘবেন্দ্র বললেন এবার আমি একজনকে ডাকবো Somehow he was largely involved at the time of the attack on Mr. Satyan Majumdar. Tai, ke tini? Cab driver. Oh, bujhechi. Je cab e Mr. Majumdar airport e phirchilen tai to. Right you are. Du bochor age ja kichu ghotechilo ei cab driver er shamne ghotechilo and in fact he was partly injured in the scuffle. Hmm. Ha, doya kore dakun take. রাঘবেন্দ্র বেল বাজারেন একজন আড্ডালি রাঘবেন্দ্র তাকে ইশারা করলেন সে বেরিয়ে গেল মারাঠি ভাষায় একজন ঘরের দরজা ঠেলে জিজ্ঞেস করল 
আসতে পারি স্যার অজও সাগরা তিলোতমা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সাদামাটা চেহারার একজন যুবক পরনে জিন্স ট্রাউজার আর টি শার্ট রোগা চেহারায় পরিশ্রমের স্পষ্ট চিহ্ন ব্যাডো ব্যাডো দিবাকর রাঘবেন্দ্র হিন্দিতে বললেন সাগর ও তিলোত্তমা বুঝে গেল হিন্দিতে কথা বলতে হবে অসুবিধে নেই সাগর তো ভালো হিন্দি জানি তিলোত্তমাও গত চার বছরে ওর সঙ্গে লিফট টুগেদার করে ভালো হিন্দি রপ্ত করেছে দিবাকর তুমি পতায় না কি তুমি কেউ বোলায় গে হ্যাঁ স্যার দু সাল পেলে ও থানে সে দশ কিলোমিটার আগে হাইওয়ে পে কলকাতে কে এক বিজনেসম্যান থে সত্যেন মজুমদার এক গাড়ি সে যা রে তো উসকো কিনি লোক কে গাড়ি ডে রোকা উনকো নিকালা গাড়ি সে ওর উনকো কিডন্যাপ কর লিয়া উস দিন ও সত্যেন মজুমদার কি গাড়ি তুমি চলা রে রাইট হ্যাঁ স্যার মে তো জো তুমি পতা কর না পতা কর চুকা তুমি সওয়াল কর চুকা বহুত এসে কারণ হ্যাঁ জিস কি ওজে মে সমজ লিয়া হে মতলব মে এসা পকড়ি লিয়া হে কি সত্যেন মজুমদার কো খুন কিয়া গে বাবজুদ ইসকে কি উনকি বডি আজ তক হমক মিলি নাই তো ইয়ে দোনো জো হ্যাঁ ইয়ে বহুত ফেমাস ডিটেকটিভস হ্যাঁ প্রাইভেট ডিটেকটিভ সত্যেন মজুমদার কা ঘর জো হ্যাঁ ও কলকাতা মে তো কলকাতা কি পুলিশ ভি উনকে ডেথ কে বারে মে ইনভেস্টিগেট কর রে মেনলি উনকি জো বিবি হ্যাঁ ও বার বার হমক ফোন করতি হ্যাঁ কি ও ডেড বডি মিলি ইয়া নাই ও তো বিলকুল মানে কোই তৈয়ার নাই হ্যাঁ কি সত্যেন মজুমদার মর চুকে হ্যাঁ ও পকড় কে বেটি হ্যাঁ কি ও জিন্দা হ্যাঁ কিউকি উনকি বডি নাই মিলি তো কলকাতা কে জো পুলিশ কমিশনার হ্যাঁ না উনকি তরফ সে ইয়ে দোনো আয় হ্যাঁ ডিটেকটিভ ইসি বারে মে ইনভেস্টিগেট করে কে মে পহলে সে সোচ রাখা থা দিবা কর তুমি ওপস বুলাউগা মে তুম তো উস দিন উইটনেস থে না তুমি আঁখো কে সামনে সব কুছ হুয়া থা তো তুম জরা আচ্ছি তর সে ডিটেল মে ইনকো বতাও তো ক্যা হুয়া থা উস দিন এতক্ষণ ধরে বিশুদ্ধ হিন্দিতে রাঘবেন্দ্র আপতে দিবাকরের উদ্দেশ্যে কথাগুলো বললেন সাগর এবং তিলোত্তমার তার কথা বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হয়নি এখন দিবাকর কি বলবে রাঘবেন্দ্র সাগর তিলোত্তমা সবাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়াছেন দিবাকরের দিকে দিবাকর দুবার মৃদু কেসে গলা ছেড়ে নিল তারপর রাঘবেন্দ্র দিকে তাকিয়ে বলল স্যার এক প্রস্তাব দু স্যার কি ও যা পে ইয়ে ঘটনা ঘটি থি ও জগা মুঝে আচ্ছি তরে সে ইয়াদ হ্যাঁ জবকি দু সাল গুজর চুকে হ্যাঁ না উস ঘটনা কো ও হাইওয়ে দু পাশে জলা জমি ধান বাজরে কে খেত রাস্তে কে বাই তরফ জমিতে পাশাপাশি দুটো বট গাছ একে বারে পাশাপাশি যেন ভাই বোন আরে ফালতু বাদ ক্যা কর রার ই ড্রামা ও রায় ক্যা জো বোলনা সিধে সিধে বোলো না নাই মুঝে লগতা স্যার আগর হম উস জগা পে যায় তো মুঝে ওর আচ্ছি তরে সে ইয়াদ আ সকতা হ্যাঁ ক্যা হুয়া থা উস দিন ইয়ে বোলো মেরে সাথ চলে ওয়া পে মে একদম স্পট পে লে যাওগা স্যার রাঘবেন্দ্র সাগরের দিকে তাকালেন হাতের দুই তালু ঘষে বললেন নট অ ব্যাড আইডিয়া ক্যা বলতে হ্যাঁ মিস্টার রায় ইয়র ওপিনিয়ন প্লিজ খুব ভালো আইডিয়া প্লেস অফ অ্যাকারেন্সে গিয়ে আমরা যদি সব শুনি তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারবো অ্যাবসলিউটলি তো দিবাকর তুমি লে যাও ইনকো ওস জায়গা মে জরুর সাহাব কীভাবে যাবে সাহাব আমার তো লাইনের গাড়ি ভাড়া খাটছিলাম উনি বা আমাদের গাড়িতে চলুন না আমরা তো আবার এখানেই ফিরে আসবো রাইট 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 অ্যাবসলিউটলি রাইট তোমার গাড়ি আমার অফিসের সামনে থাকুক তুমি ইনকে সাথ যাও ড্রাইভার কে সাইড মে ব্যাট না সামনে যাও হাইওয়ে দিয়ে দুরন্ত গতিতে গাড়ি ছুটছিল মাত্র আধ ঘন্টায় দশ কিলোমিটার রাস্তা চলে আসা গেল যে জায়গায় গাড়ি থামতে বলল দিবাকর সেখানে হাইওয়ের বা দিকে ঢালু জমিতে সত্যি পাশাপাশি দুটো বট গাছ যেমন বলেছিল দিবাকর গাড়ি থেকে নামলো সবাই এখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা তবু রোদের তেজ বেশ প্রখর মহারাষ্ট্রে সূর্য অস্ত যায় একটু দেরিতে সাগর দিবাকরকে বলল 
এবার বলুন তো সেদিন কি কি ঘটেছিল সব কিছু আপনার স্পষ্ট মনে আছে দু বছর আগের কথা কিন্তু স্যার আমি লেখাপড়া বেশি দূর করতে পারিনি পয়সার অভাবে লেকিন মেরি যে ইয়াদাশ্ত হে না ও বহুত আচ্ছি হে স্যার এ যা যা ঘটে ছিল সব যেন ছবির মতো ভাসছে চোখের সামনে বলুন তাহলে তিলোত্তমা মন দিয়ে শোনো আমার ধারণা সত্যেন অন্তর্ধান বা হত্যা রহস্য এই কেসের একটা ইম্পর্টেন্ট আইটেম ইয়েস বস একটু ভেবে নিয়ে দিবাকর বলতে লাগলো স্যার দিনটা ছিল শনিবার আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে বেশ বরাবর গাড়ি চালানোই আমার ব্যবসা স্যার এ গত তিন বছর ধরে এই করে খাচ্ছি গাড়ি কিনতে নিজে কিছু ক্যাশ ডাউন করেছিলাম বাকিটা ব্যাংক লোন একটা সুইফট ডিজায়ার গাড়ি স্যার মাসে যা আয় হয় নিজের আর বুড়ি মায়ের পেটের হিলে করে বাকিটা ব্যাংক লোন শোধ দিতে চলে যায় স্যার আপনি সাজি নেই কি দিবাকর বাবু নেই ম্যাডাম মাকে নিয়ে আমি থাকি নিজেদের একটা বাড়ি আছে এই যা দিবাকর এবার আপনি বলুন সেদিনকার কথা হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বিকেল পাঁচটা নাগাদ বাস স্ট্যান্ডে ভদ্রলোক গাড়ি খোঁজ করছিলেন বেশ লম্বা চড়া সুন্দর একদম হাতে এক ব্রিফ কেস আমি নজর রেখেছিলাম বসেছিলাম খোদেরের আশায় জিজ্ঞেস করলাম স্যার কোথায় যাবেন উনি বললেন এয়ারপোর্ট যাব ভাড়া যা বললাম তাতে রাজি হলেন গাড়ি ছুটছিল উনি পেছনের সিটে চুপচাপ বসেছিলেন সাহাব ঘুমিয়ে পড়েছিলেন আস্তে আস্তে নাক ডাকছিল এই জায়গাটায় আমার অনেক আগে থেকেই আমার মনে হচ্ছিল আমার গাড়িকে কই গাড়ি ফলো কর রে ফলো করছিল কীরকম গাড়ি বড়ি গাড়ি থি সাহাব বোলেরো থি সাহেদ আমার মনে হলো একবার টেস্ট করে দেখি গাড়িটা সত্যি ফলো করছে কি না ভেরি ইন্টেলিজেন্ট কি করলেন ও আমার গাড়ি বাঁ দিকে সাইড করে থামিয়ে দিলাম ইঞ্জিনের বোনের তুলে খুটখাট নাড়তে লাগলাম ও ততক্ষণে ওই স্যারেরও ঘুম ভেঙে গেছে উনি উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন কি হলো ভাই গাড়ি গন্ডগোল করছে আমাকে কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে হবে আমি বললাম আধা ঘন্টে মেয়ে আপকো পৌঁছা দেঙ্গে সাহাব তখন কি জানি গাড়িটা কি সত্যি ফলো করছিল সত্যি ফলো করছিল সাহাব আমি ভয় পেয়ে গেলাম কেন ফলো করছে থানে হাইওয়েতে প্রায় ডাকাতি হয় সাহাব স্যারে ব্রিফ কেসে প্রচুর টাকা পয়সা ছিল কি না আমি জানতাম না তারপর কি ঘটলো একটু তাড়াতাড়ি বলুন প্লিজ হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাডাম মিনিট দুই গেল না দেখলুম বোলেরও গাড়িটা আমাদের পথ আটকে দাঁড়িয়েছে কিছু বুঝতে পারার আগেই চারজন লোক আমার গাড়ির দিকে ছুটে এলো দুজনের হাতে আর্মস ছিল সাহাব আর দুজনের হাতে লোহার রড এর জন্য আমার গাড়ির দরজা খুলে সত্যেন সাহাবকে বাইরে বের করে আনলো আচ্ছা একটা প্রশ্ন দিবাকর আপনি কিভাবে জানলেন যে স্যারের নাম সত্যেন তখন জানতুম না পরে জেনেছি ও রাঘবেন্দ্র সাহাবের মুখ থেকে জেনেছি সাহাব আই সি বলুন তারপর স্যার বাধা দিতে চেষ্টা করছিলেন ও অংরেজি মে বোল রে সেভ মি সেভ মি আমি তো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না গাড়ি থেকে একটা রড বের করে ওদের দিকে এগিয়ে গেলাম কিন্তু একজন লোহার রড দিয়ে আমার কাঁধে এমন মার দিল যে আমি যন্ত্রণায় কোকিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে গেলাম সাহাব চোখে অন্ধকার দেখছিলাম উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না শুধু শুনতে পাচ্ছিলাম স্যারের সেভ মি সেভ মি চিৎকার ঘাড় ফিরিয়ে একবার শুধু দেখেছিলাম স্যারকে টানতে টানতে ওরা জঙ্গলের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল সাহাব জঙ্গলের দিকে ওই সামনের ওই জঙ্গলের দিকে হ্যাঁ সাহাব তারপর 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 মুছে কিছু ইয়াদ নেই সাহাব তারপর কি হয়েছিল রাঘবেন্দ্র আপনার মুখ থেকে ইতিমধ্যেই শুনে নিয়েছিল ওরা সেই ঘটনার আধ ঘন্টা বাদে একটা পুলিশের গাড়ি আসছিল তার আগে হাইওয়ে দিয়ে অনেক গাড়ি হয়তো জায়গাটা পারাপার করেছে কিন্তু কিছু একটা ঝামেলা বুঝে কেউ দাঁড়ায়নি গাড়ির একপাশে লোহার ডান্ডার ঘা খাওয়া অচেতন হয়ে পড়ে থাকা দিবাকরকে গাড়ির চালকরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিল যাই হোক সেই পুলিশের গাড়ি থানে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিল একটা খালি গাড়ি আর তার ঠিক পাশে একটা লোককে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে যায় সেই গাড়িতে ছিল একজন সাব ইন্সপেক্টর সে লাফিয়ে নেমে পড়ে গাড়ি থেকে 
পুলিশের গাড়ির চালক দিবাকরকে চিনতে পারে তারপর সাব ইন্সপেক্টর থানে থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেন দিবাকরকে ধরাধরি করে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয় তার গাড়িটা পরে থানেতেই নিয়ে যাওয়া হয় দিবাকরের জ্ঞান ফেরার পর তার মুখে সব শুনে থানে থানার বড়বাবু ফোর্স নিয়ে প্লেস অফ আকারেন্সে আসেন তখন অন্ধকার নেমে গিয়েছিল প্রচুর টর্চ নিয়ে থানে থানার ফোর্স জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছিল পুলিশ কুকুরও এসেছিল কিন্তু সত্যেন মজুমদারের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি সুতরাং থানে পুলিশ নিশ্চিত নয় যে সত্যেন মজুমদার সত্যি খুন হয়েছেন নাকি তাকে অপহরণ করা হয়েছিল তবে ওই ব্যক্তি যে সত্যেন মজুমদার সেটা সেদিন জঙ্গলে তল্লাশির সময় পুলিশ জানতে পেরেছিল তার ব্রিফ কেসটা পাওয়া যায়নি বটে কিন্তু ছোটখাটো বুনো ঝোপঝাড়ের মাঝে একটা ভিজিটিং কার্ড আটকে থাকতে দেখা যায় এসব রাঘবেন্দ্র আপ্তের মুখে শুনেছিল সাগরার তিলোত্তমা এই কথা বলতে গিয়ে রাঘবেন্দ্রের একটা মন্তব্য সাগরের কানে লেগেছিল রাঘবেন্দ্র মুচকি হেসে মন্তব্য করেছিলেন যে ভিজিটিং কার্ডটা এমনভাবে একটা বিশাল কচু পাতার উপর আটকে ছিল যে মনে হচ্ছিল কেউ বা কারা বা দুষ্কৃতিরাই যেন ওটা ওরকমভাবে রেখে দিয়ে গিয়েছিল যাতে পুলিশের নজরে পড়ে ওটা শুনে সাগরের মনে হয়েছিল সত্যি সব ব্যাপারগুলো চোখ বুঝে চিন্তা করলে একটা মাকড়সার জালের মতো রহস্যের আভাস পাওয়া যায় কিন্তু কি সেই রহস্য তিতলি আর নবর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কি থানেতে সত্যেন মজুমদারের খুন বা অপহরণের কোনো যোগাযোগ আছে সেদিন পিও দেখে ফিরে আসার পর সাগর ডিসি ক্রাইম রাঘবেন্দ্রকে অনুরোধ করেছিল কয়েকটা ব্যাপারে কথাবার্তা হয়েছিল এরকম মিস্টার আপ্তে আমি আরও কয়েকটা কথা জানতে চাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন সাহেব আমাদের পুলিশ কমিশনার সাহেব মাত্র কিছুক্ষণ আগে আপনাদের সম্বন্ধে খোঁজ নিচ্ছিলেন আমি জানালাম আপনারা দিবাকারের সঙ্গে পিওতে গেছেন দাঁড়ান একটু টি বা কফি বলি ম্যাডাম কি প্রেফার করবেন কফি যদি খুব অসুবিধা না হয় তাহলে কফি না না অসুবিধে কি স্যার আই এম অবলাইজড আর দালিকে ডেকে তিন কাপ কফির আদেশ ক্যান আই আস্ক ইউ কোয়েশ্চেন আরে একটা কেন বিশটা প্রশ্ন করুন সাহ বছর দুই আগে সত্যেন মজুমদার মানে তার স্বামীর দুর্ঘটনার কথা মিসেস সুদীপটা কিভাবে জানেন ওকে তো আমরাই ফোন করি মিস্টার মজুমদারের কার্ডে কলকাতা অফিসের ফোন নাম্বার দেওয়া ছিল বিকেল নাগাদ আমরা ফোন করি মিসেস মজুমদার কল রিসিভ করেন সব শুনে খুব আপসেট হয়ে পড়েন তারপর পরের দিন ফ্লাইটে এসেছিলেন সঙ্গে এক ভদ্রলোক ভদ্রলোক কি নাম বলুন তো নাম তো মুজে নেই পতা সাহাব বলেছিলেন অফিস কা স্টাফ হ্যাঁ তারপর তারপর আর কি আমরা তো কোনো কনফার্মেশন দিতে পারিনি যে মিস্টার মজুমদার খুন হয়েছেন শি ওয়েন্ট ব্যাক উইথ আ ভেরি হ্যাভি হার্ট ইনভেস্টিগেশন ইজ অন গোয়িং সেদিন থেকে এই তো শুনছেন মিস্টার আপনি আমার একটা প্রস্তাব আছে হ্যাঁ বলেন আপনি আমাকে ফোর্স দিন আগামীকাল সকালে আর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কিছু লোক মতলব আমি জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে দেখতে চাই মিস্টার মজুমদারের ডেড বডি পাওয়া যায় কি না দো সালকে বাদ ডেড বডি সাহাব ইউ মে গেট আ স্কেলেটন ইফ ইউ আর এক্সট্রিমলি লাকি আমরা কিন্তু থরো সার্চ করেছি একটা চান্স দিন আমাকে প্লিজ ওকে তাহলে টুমোরো হ্যাঁ আমরা থানায় আসব ফোর্স রেডি থাকবে উইথ ইউর ইনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কয়েকজন আমরা আসব শার্প অ্যাট এইট ইন দ্য মর্নিং ওকে ওকে ডিসি ক্রাইমের অফিস থেকে ওরা বেরিয়ে পড়ল গাড়ির চালক মারাঠি মিশানো হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল কোথায় যাবে সাগর তিলোত্তমাকে জিজ্ঞেস করল তাদের গন্তব্য এখন কোথায় হবে হোটেলে ফিরে যাবে নাকি অন্য কোথাও যাবে থানে শহরে দ্রষ্টব্য যে খুব একটা কিছু আছে তা নয় তবে বেশ কতগুলো বিশাল বিপণী বা মল আছে খুব কাছাকাছি সেরকম একটা মল আছে চালককে বলল সেখানে নিয়ে যেতে দোকানে দোকানে ঘোরার আর কি আছে এখানে সব ব্র্যান্ডেড জিনিসপত্র কলকাতার মলগুলিতেও তাই তখন ওরা ফুড কোর্টে গেল একেবারে টপ ফ্লোরে এখন ভরা বিকেল সুতরাং ভিড়ে ভিড়াক্কার কি নেবে কফি হুম কফি অ্যান্ড সাম কুকিস প্লিজ কিন্তু কাউন্টারের সামনে যা দীর্ঘ লাইন কুপন টুপন করতে পারবো না আমি তুমি যাও সে তো জানি মশাই যত পরিশ্রমের কাজ সব আমার তাই না তুমি এখানে বসে সুন্দরীদের দেখো চারপাশে অনেক সুন্দরী দেখছি আমি সব নিয়ে আসছি 
दोकान सामने तो जान दीचे ओ देखो सेल्फ सार्विस तिलोत्तमा चले गल काउंटारे दिखे सागर बसे आबिल दखल कर बस छोट चौको टेबिल मुखोमुखी दुटो चेयर चारिदी के तकिए थकते थकते सागर एक अद्भुत अनुभूति हो ष्ठ इंद्रिय जान बोल क्यों बा कारा भीड़े मध्य जान ता लक्ष्य कर जा सत्य कि तई मन मध्य ए रखम अस्वस्ति हे क्यों दूर ओ किचु नय क्रमगत गोयंदागिरि करते करते मानसिकताओ हो गए ए रकम कख को लोक के देखले मन है सन्देहजनक भीड़े मध्य दिए हेटे गेले मन ता लक्ष्य कर सब मन ही विभ्रम तो एक ट्रे दो कप कैपेचिनो कफी और किचु मुचमुचे कूकिज नहीं तिलोत्तमा एल कफिर कपे दूज चुमुक दी अच्छा सागर तुम्हें कि सत्य मन करो जो सत्य मजुमदार के खून कर घन जंगल मध्य लुकिए रखा हो तिलो हमें तुम्हें एक कथा बार बार बोले इंटरवेशन रईट हमारे इंटरवेशन बोई जंगलर मध्य को गोपन जैगे एक कंकाल पावा जा डीएनए टेस्ट कर ले बुझे कफी शेष को उठे पड़ल ओरा एस्केलेटर पर एस्केलेटर पहुंचे गल बेर हबार केटर सामने सामने चौड़ा करिडोरे नेमे हठात थुथुरे एक बुड़ो शीर्ण हाथ बाड़िए दिल लोकटार डान हाथे एक कपड़े पुतली तिलोत्तमा पर्स दस टा नोट बेर करते जा हठात भिकिरिटा पुतली थे कि एक बेर तिलोत्तमार गाए छुड़े दिल अरे आश्चर्य तिलोत्तमार शर लेगे मटीत पड़े गल वस्तुता तर पायर ठेक सामने एक लिकलिक सप आस्ते आस्ते फना तुल तिलोत्तमार पाय सागर क्यों मुहूर्ते सागर ट्राउजार पकेट रिवल्वर बेर फायर करल अब्याध लक्ष्य सपटार फनाटा चित्रे मटीत गेथे गल चारपाशे हईच सागर बिरल तिलोत्तमा के टें गाड़ी उठे पड़ल गाड़ी छुटे थाने पुलिस सत्य खूब सहाय कर दिबाकर संगे जे जगह आगे दिन भिजिट कर एगारोटा नागद बेस रोद और पैचपेचे गरम अनुभव सागर ठीक जेमनटी चेल राघवेंद्र आपते तेम ही व्यवस्था कर एक कलो वैन बोझाई पुलिस और एक छोट गाड़ी डिजास्टर मैनेजमेंट लोक जन तर पाय हाँटू पर्त गुट हाथे दस्ताना विशेष धरण पोशाक ना के दूषण एड़ाबार ठुली और माथाय टूपी अंत तो पंदो षोलो जन ओद दले फोर्सर संगे एक जन अफिसारो छ इन्सपेक्टर तीन ना कि बचर दुई आगे जख सत्य मजुमदार बाड़ी तन्न तन्न को सर्च कर तक से सागर के बोलें सर मुझे लग रहा है जहाँ पे हम सर्च करने जा रहे हैं उसकी कोई जरूरत नहीं थी सर क्या नो बोलूँ तो देखें धारणा मिस्टर मजुमदार के ओरा अपहरण कर नहीं गए तो अन्न कौ खून कर अभी तक अटका के रख सकते हैं मोटिव टी हाँ से अवश्य ठीक मोटिव टी जो बोके अबडक्ट कर रैंसम चावा दुष्कृति मतलब छो ता दिन तरा चुपचाप कैन सागर तिलोत्तमार इन्सपेक्टर एक गाचे छाय दाड़ी आ जंगल चारधार पुलिस फोर्स घिरे दाड़ी विपर्य मोकबिला कर लोक जन सबल गाँती कोदाल इत्यादि नहीं जंगल भेतर ढुके ग गतकाल रात मलर सामने भिकिरि सेजे एक जो लोकर जे तिलोत्तमार गाय सप ड़े देवार भयंकर घटना से नहीं एरा राघवेंद्र आपते के एक कथा बोल सागर शुद्ध एक मंत्य कर मन हम तद ठीक रास्ता ही एगोचे कि जो ए रखम बोल शत्रुपक्ष क्षति करते चाहे चाहतना जदि तरा बुझत जो अंधेर मत हाथरा ठीक क्यों एखे खूब सतर्क थकते हैं सागर गतकाल जो सप्ट तुम्हार गाय झेड़े देवा 
সেটা কি যাতে সব ছিল জানো না না সেই মুহূর্তে আমার বোধ বুদ্ধি কাজই করছিল না এক ধরনের পাহাড়ি চিতি খুব বিষধর এদের মুভমেন্ট একটু স্লো তাই তুমি বেঁচে গেলে যদি সাপটার ঠিক পজিশন পেয়ে তোমাকে কামড়াতো তাহলে কি হতো জানো কি হতো এই চিতি সাপের ছো বলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় না এদের বিষ শরীরে ঢুকলে ধীরে ধীরে শরীর পচতে শুরু করে এবং সেই যন্ত্রণা সাংঘাতিক মারাত্মক আচ্ছা এই থানেতে কে ক্ষতি করতে চাইবে আমাদের বলতো সেটাই তো ভাবতে হবে দিলু গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে এসব কথা হচ্ছিল হঠাৎ দেখা গেল বিপর্যয় মোকাবিলা দলের তিনজন এদিকে ছুটতে ছুটতে আসছে কথা না বাড়িয়ে তিনজনই ছুটল সেই লোকগুলোর পেছনে এই বিপর্যয় মোকাবিলার দল খুবই দক্ষ ও কর্মনিপুণ নিচু ঝোপঝাড় কেটে সাফ করে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা সরু রাস্তা বানিয়ে নিয়েছে সেই রাস্তা দিয়েই সবাই হাঁটছিল কটকটে দুপুর সামনের কোনো কিছুই দেখতে অসুবিধে হচ্ছে না বেশ কিছুটা যাবার পর লোকগুলোর একজন বলল ও হাড্ডি দেখে সাহাব হাড্ডি সবাই তাকিয়ে দেখল একটা ছোট সাইজের হাড় সাগর চকিতে সেটা হাতে তুলে নিয়ে বলল এটা দেখে মনে হচ্ছে কোনো মানুষের হাতের অগ্রভাগের হাড় ও উস্তারা দেখে সাহাব সবাই তাকিয়ে দেখল উঁচু ঢিবির মতো একটা জায়গা তার উপর তিনটে শেয়াল বসে জুলজুল করে মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে তারা দিতে শেয়ালগুলো পালিয়ে গেল সাগর ইন্সপেক্টরকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল বছর দুই আগে যখন আপনারা এই জঙ্গল সার্চ করতে এসেছিলেন তখন কি এই ঢিবিটা চোখে পড়েনি মুজে ইয়াদ নেই আর আসলে এখন আমরা আসার পর যেরকম গুরুত্ব নিয়ে সার্চ করা হচ্ছে তেমনভাবে করাই হয়নি বুঝতে পারছো তো সে তো বোঝাই যাচ্ছে সাগর দৃঢ়ভাবে আদেশ দিল ওই মাটির ঢিবি খুঁড়তে বিপর্যয় মোকাবিলার লোকজন কাজে লেগে গেল একটা গর্তের ওপর মাটি চাপা দেওয়া ছিল চার পাঁচজন লোক মিলে মাটি সরাতেই প্রকাশ্য হল সেই গর্ত মনে হচ্ছে একটা পাত কুয়া খোঁড়া হয়েছে সকলে গর্তের ধারে গিয়ে নিচু হয়ে দেখছে কিন্তু গর্তটা যে কত গভীর বোঝা যাচ্ছে না দৃষ্টি একটা স্তর পর্যন্ত গিয়ে আটকে যাচ্ছে তখন ঠিক হলো বিপর্যয় মোকাবিলা দলের দুজন এক্সপার্ট গর্তের ভেতরে নামবে কিন্তু তাদের গ্যাস মুখোশ মুখে লাগিয়ে নামতে হবে কারণ নিঃসন্দেহে এই গর্তের মধ্যে নানা ধরনের প্রাকৃতিক গ্যাস বিশেষত কার্বন মনোক্সাইডের প্রাবল্য অত্যন্ত বেশি থাকার কথা যথাযথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়ে না নামলে যারা নামবে তাদের জীবনহানি হতে পারে দড়ি ঝুলিয়ে দুজন প্রতিনিধি মুখে গ্যাস মুখোশ লাগিয়ে সস্বর করে গর্তের মধ্যে নেমে যাচ্ছে এই সময় ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন স্যার ডিসি ক্রাইম কো ইনফর্ম করা নেই চাইয়ে কি हम ऐसे होल के अंदर जा रहे हैं যেখানে ডিসিজড সত্যেন মজুমদারের ডেড বডি পাওয়া যেতে পারে অবশ্যই সেটা জানান অবশ্য উনি যে রকম সিনিয়র অফিসার এই খবর শুনলে এখনই এখানে চলে আসবেন আচ্ছা একটা কথা আমাকে বলুন তো ইন্সপেক্টর সাহেব রাঘবেন্দ্র আপনি কতদিন ডিসি ক্রাইমের পোস্টে আছেন অনলি ওয়ান ইয়ার স্যার তাই নাকি তাহলে সত্যেন মজুমদার ইনসিডেন্টের সময় উনি চার্জে ছিলেন না তাই তো নাই 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 তার তো দুসরে ডিসি ক্রাইম থে প্রমোটেড আইপিএস স্যার তিনি তো রিটায়ার করে গেছেন আইসি আমার ধারণা তখন সত্যেন মজুমদারের বডি খুঁজে পাওয়ার জন্য খুব বেশি চেষ্টা করা হয়নি আমরা এত সহজেই উঁচু ঢিবিটার সন্ধান পেলাম আর ওরা পেলেন না সাগরের বাকি কথাগুলো ইন্সপেক্টর খুব মন দিয়ে শোনেননি কারণ তিনি তখন মুঠোফোনে রাঘবেন্দ্র সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে ব্যস্ত খানিক বাদেই তিনি নিজের মুঠোফোন এগিয়ে দিলেন সাগরের দিকে ক্যা বাদে ও সাহাব লাইন পে হ্যাঁ স্যার আপকে সাথ বাত করা চাতে দিন মুঠোফোনে সাগরের সঙ্গে রাঘবেন্দ্র যা কথা হলো তার সারমর্ম হলো এই যে রাঘবেন্দ্র নিঃসংশয় হতে চাইছিলেন ইন্সপেক্টর যা বলেছেন তা সত্যি কিনা যখন সাগর জানালো সত্যি তখন রাঘবেন্দ্র বললেন তিনি ভীষণ সারপ্রাইজড এখনই পিওতে আসছেন রাঘবেন্দ্র ঘটনাস্থলে পৌঁছবার আগেই গর্তের গভীর থেকে একটা প্রায় ছ ফুট লম্বা কঙ্কাল তুলে আনা হলো 
তিলোত্তমা সেই কঙ্কালের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল সাগর বলল স্ক্যালেটনের ডান হাতের কবজিতে একটা রেস্ট ওয়াচ দিল সময় সাড়ে ছটায় স্থির হয়ে আছে তার মানে সেদিন সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় সত্যেন মজুমদারকে হত্যা করে এখানে পুঁটে দেওয়া হয়েছিল এর মধ্যেই রাঘবেন্দ্র পৌঁছে গেছেন তিনি সাগরকে বললেন গ্রেট ডিসকভারি আপ তো লাগ হামারি গলতি থি উস ওয়াক হামনে ঠিক সে সার্চ নেই কি প্লেস অফ আকারেন্স অবশ্য তখন আমি তো এই চার্জে ছিলেন না আপনি থাকলে হয়তো ওয়েল আই ফাউন্ড ইউ ভেরি কনফিডেন্ট অ্যান্ড ভেরি কনফিডেন্ট অ্যাজ ওয়েল থ্যাংক ইউ স্যার এখন তো সত্যেন মজুমদারে স্কেলেটন ওরই কি না সে ব্যাপারে ডিএনএ টেস্ট করতে দিতে হবে এখনই কলকাতায় মিসেস মজুমদারকে খবর দিতে হবে ওকে তো আসতে হবে একটা খুব বড় প্রমাণ অবশ্য স্কেলেটনের হাতেই আছে আপতে সাহেব রেস্ট ওয়াচ কি বাদ করে হুম যদি মেসেজ মজুমদার ঘড়িটা দেখে আইডেন্টিফাই করেন যে ওটা সত্যেন মজুমদারের ঘড়ি তাহলে দ্যাটস রাইট দ্যাটস রাইট তাও আমাদের অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুলস ডিএনএ টেস্ট তো করাতেই হবে দেখুন ডিসি সাহেব এ ব্যাপারে যা যা প্রসিজার সেই মোতাবেক আপনি চলুন আমি বলেছিলাম যে মিস্টার মজুমদারকে খুন করা হয়েছিল তাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়নি সেটাই প্রমাণিত হলো এখন আমাদের যেমন ফ্লাইটের টিকিট কাটা আছে সেভাবেই আজ বিকেলেই কলকাতায় ফিরব অবশ্যই আপনাদের গাড়ি তো দেওয়া আছে সে গাড়ি মুম্বাই এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে আমি কিন্তু একটু নিশ্চিন্ত হলাম যে আপাতত রহস্যের সমাধান হল রহস্যের সমাধান আপনি সাহেব এই রহস্যের জাল কতদূর পর্যন্ত ছড়ানো আছে তা এখনো আমরা কেউ জানি না উই আর টু ট্র্যাক ডাউন আ বেগ নেটওয়ার্ক ইজ ইট ওকে ওয়েল প্লিজ গেট ইন টাচ উইথ মি ওয়ান এভার রিকোয়ার্ড গুড বাই অ্যান্ড হ্যাভ আ গুড জার্নি গুড বাই মিস্টার আপতে we are going back to the hotel now good bye miss uh, uh, tilattama good bye we will never forget you mr apte <laughs> shagoro tilattama tader garite chore boslo thaner hotel e phirbe potobhumi birbhum bamun gachi shibotosh ar monotosh chilen dui bhai dujoner keu hi ekhon ar iho loke nei ছোট ভাই মনতোষের ব্যবসায়িক বুদ্ধি ছিল উচ্চ মার্কের তারই বুদ্ধিতে কিংবা প্ররোচনায় শিবতোষ তার নিজের ভাগের দশ বিঘা জমি থেকে এক বিঘা জমি বেঁচেছিলেন এক বিস্কুট কারখানার মালিক দেবকি আগরওয়ালকে সেও কুড়ি বছর আগের কথা শিবতোষ তো এক বিঘা জমি বেঁচে টাকা পেয়েছিলেন তার সঙ্গে প্রিন্স বিস্কুট কারখানার মালিকের সঙ্গে সেল ডিডে একটা শর্ত করে নিয়েছিলেন সেটা হল তার বড় ছেলে ফনীন্দ্র বা ফনির বিস্কুট কারখানায় একটা চাকরি ফনি তো লেখাপড়া বেশি দূর করেনি তার তখন বয়স আঠাশ সাদামাটা চাকরি একটা দিয়েছিল তাকে দেবকি আগরওয়াল মোটামুটি মাইনে কিছুই তেমন করতে হতো না ফনিকে তার পদের একটা গাল ভরা নাম ছিল সেলস ম্যানেজার প্রিন্স বিস্কুট কারখানার সেলস ম্যানেজার প্রিন্স বিস্কুট চৌকো ধরনের মিষ্টি বিস্কুট কিছুদিনের মধ্যেই এই বিস্কুট বেশ জনপ্রিয় হয় বীরভূম ও পাশের জেলা মুর্শিদাবাদে তো এই ফনি ছিল নামেই সেলস ম্যানেজার কারখানায় ঢোকার মুখে একটা ছোটখাটো অফিস ঘর সেখানে সে বসল বেলা বারোটা থেকে তিনটে অব্দি তার মধ্যে গত সাত দিনের বিস্কুট বিক্রির হিসেব ফনির কাছে টাইপ করা কাগজে হাজির করত মনোজ নামে একজন কর্মচারী সে ফনিকে বোঝাতো বিস্কুট উৎপাদনে সাত দিনে কত খরচ সাত দিনে কত উৎপাদন সাত দিনে কত বিক্রি আর উৎপাদন খরচ থেকে বিক্রির টাকা বাদ দিলে যেটা পড়ে থাকে সেটাই হলো মুনাফা তার মোটা বুদ্ধিতে ফনি এটা ভালোই বুঝত মানে ধুরন্ধর মনোজ তাকে বুঝিয়ে দিত আর কি বিস্কুটের কারখানা পত্তন হয়েছিল কুড়ি বছর আগে তখন ফনির বয়স আঠাশ আর এখন তার বয়স আটচল্লিশ চাকরি পাবার উত্তেজনায় প্রথম প্রথম ফনি প্রায় প্রতিদিনই গিয়ে বসত অফিসে একদিন মনোজ তাকে বোঝালো যে সাত দিন সময় না দিলে লাভের হিসেব ঠিক তৈরি করা যায় না অতএব ফনি সপ্তাহে একদিন করে অফিসে আসুক মালিকের সঙ্গে সে নাকি এ ব্যাপারে কথাও বলে নিয়েছে মালিক রাজি সপ্তাহে একদিন করে ফোনি অফিসে এসে বসবে মনোজ তাকে হিসেব বোঝাবে তারপর ব্যালেন্স শিটের পাতায় ফোনি একখানা সই দিয়ে দেবে ব্যাস এই ছিল তার চাকরি তার জন্য ফোনি কুড়ি বছর আগে প্রথমে পেত দু হাজার টাকা সেই মাইনে বেড়ে বেড়ে এখন পাঁচ হাজার হয়েছে আজকাল তো ফোনি অফিসে যায়ও না বাড়িতেই থাকে সপ্তাহান্তে একদিন এসে মনোজ তাকে কাগজটা সই করিয়ে নিয়ে যায় এটি ফোনি খুশি 
এছাড়া আগেই জানানো হয়েছে ফনির পৈতৃক সূত্রে পাওয়া একটা মুদির দোকান আছে বামনগাছি বাজারে বীরভূমে বোলপুর মহকুমায় তারা যে অঞ্চলে থাকে তার নাম বামনগাছি তো বাজারে মুদির দোকান আর বাড়িতে বসে বসে বিস্কুট কারখানা থেকে পাঁচ হাজার টাকা বেতন এই হলো ফনির মাসিক আয়ের উৎস এছাড়া দু ফসলি জমি আছে ভালোই সেখান থেকে সারা বছরে চাল ডাল তিল শস্য অন্যান্য সবজি বেশ জুটে যায় আর এখন ফনির খরচই বাকি মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে বাতের ব্যথায় পঙ্গু বউ আসে শুয়ে বসে কুঁড়েমি করে ভালোই কেটে যায় কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার ঘটেছে কিছুটা কালের নিয়মেই বলা যায় প্রিন্স বিস্কুট কারখানার মালিক দেবকী আগরওয়াল ইহলোক ছেড়েছেন বয়স হয়েছিল তিয়াত্তর বছর এখন তার একমাত্র ছেলে বিনোদ আগরওয়াল বিস্কুট কারখানার মালিক তার সঙ্গে যে ফনির খুব একটা যোগাযোগ আছে তা নয় তবে একটা ভদ্রতা সে করে মাসের প্রথমে নগদ পাঁচ হাজার টাকা বেতন বিনোদ কলকাতা থেকে নিজে এত দূরে এসে ফনির হাতে দিয়ে যায় ফনির বাড়িতে এক কাপ চাও খেয়ে যায় এখন আশ্বিন মাস বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ ফনি বেলা করে ঘুম থেকে উঠে সকালে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল আর বামুন গাছে সমাচার দৈনিক চার পৃষ্ঠার কাগজে চোখ পোলাচ্ছিল কলকাতার কাগজ এখানে আসে সেই বিকেল বেলায় বাসি কাগজ ফনি পড়ে না কেনারও প্রশ্ন নেই মফসলি খবরের কাগজ নিউজ প্রিন্টে ছাপা বামুন গাছি সমাচারই যথেষ্ট এছাড়া টিভির খবর তো আছেই টিভিতে একটা নির্দিষ্ট চ্যানেলে রাত দশটার খবরটা দেখলে এবং শুনলে দেশের কোথায় কি হচ্ছে সব কিছু জানা যায় আজ মাসের পনেরো তারিখ বাড়ির একমাত্র চাকর বুড়ো রামপদ এসে খবর দিল যে বিনোদ আগরওয়াল দেখা করতে এসেছে ফনি একটু অবাকই হলো মাসে দুবার তো বিনোদ আসে না একবারই আসে হঠাৎ আবার এসে হাজির হলো কেন হ্যাঁ একটা কারণ হতে পারে বিস্কুট কারখানার জমিটা লিজ দেওয়া হয়েছিল তিরিশ বছরের জন্য উনিশশো সালে জমি হস্তান্তর হয়েছিল আজ দু হাজার সালে প্রায় পঁচিশ বছর হতে চলল আর পাঁচ বছর বাদে লিজ ইনভ্যালিড হয়ে যাবে কিন্তু বিস্কুট কারখানা তো আর উঠে যেতে পারে না আরও তিরিশ বছরের লিজের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ধান্দা নিশ্চয়ই বিনোদের প্রসঙ্গটা সে প্রায়ই আজকাল উত্থাপন করে ফনির কাছে আর ফনি বরাবর এই বলে আশ্বাস দেয় যে হবে হবে পাঁচ বছর তো এখন অনেক দেরি সেই ব্যাপারেই বিনোদ আবার তাগাদা দিতে আসেনি তো যাই হোক রামপদকে ফনি ঘার নাড়লো অর্থাৎ বিনোদ আসুক ফনি খাটের ওপর বাবু হয়ে বসেছিল পরনে লুঙ্গি গা আদুর তার শরীর থলথলে চর্বি সমৃদ্ধ বিনোদ ঢুকল বাবার মতোই লম্বা ফর্সা চিপচিপে চেহারা এক মাথা চুল উঁচু করে আঁচড়ানো ছাই রঙের ট্রাউজার ঘি রঙের হাওয়াই শার্ট বিনোদের হাতে এক বাক্স মিষ্টি নমস্কার ফনি বাবু কেমন আছেন আজে এক রকম কি ব্যাপার আপনি মিষ্টির বাক্সটা খাটের সামনে টুলের ওপর রাখল বিনোদ ফনি দেখল কিছু বলল না সে দেখেছে এই ভদ্রতা তার বাবা দেবকি থেকে বিনোদ অব্দি চলছে হাজার হোক ফনিরা তো ল্যান্ডলর্ড তাদের সঙ্গে শুধু হাতে দেখা করতে আসা ভদ্রতা নয় সামনে একটা কাঠের চেয়ার বসুন বসুন বিনোদ বসুন বসলো বিনোদ বলুন কি ব্যাপার ব্যাপার মানে আপনাকে একবার কলকাতা যেতে হবে ফনি বাবু কলকাতা কেন জীবনে দুবার সেখানে গেছি বুঝলেন জঙ্গলের মতো লাগে জঙ্গলের মতো কিছুই চিনতে পারি নে আর আমার কলকাতায় দরকারটাই বা কি এই বামন গাছিতে আমি বেশ আছি আপনার এক বিঘে জমি নিয়ে কথাবার্তা হবে তো কথাবার্তা কার সঙ্গে সে গেলে আপনি বুঝতে পারবেন বহুত রইস আদমি আছে তো সে রইস আদমি থাকুক গে তার সঙ্গে আমার আবার কিসের কথাবার্তা চিনি না জানি না নেই উনকো ইয়ে জমিন চাই কোন জমি আপনার বিস্কুট কারখানার জমি জি কে তিনি নাম কি কোথায় থাকে নেই নেই নাম নেওয়া বারণ আছে আপনি গেলে বুঝতে পারবেন ওর খুব বড় দল আছে দাদা আছেন দাদা কেউ ওকে ঘাটাতে সাহস করে না আরে তোর মশাই কে কলকাতায় দাদা আছে তাকে আমি পাত্তা দিতে যাব কেন আপনার কি মতলব বলুন তো বিস্কুট কারখানা কি বেঁচে দেবেন নাকি হ্যাঁ সেরকমই ভাবছি কিন্তু আপনি তো তা পারেন না লিজ ডিড আছে না আইন আছে না 
আমার অর্থাৎ ল্যান্ড ওনারের কনসেন্ট ছাড়া আপনি আমার কারখানা কাউকে বেচতে পারবেন না সবই বুঝলাম ফণীবাবু কিন্তু সে লোকে নজর পড়েছে আপনার জমির ওপর সে সাংঘাতিক লোক এই জমি নিয়ে ছাড়বে আরে দূর মশাই জানতো এখান থেকে এসব জটিলতা যদি করতে চান তাহলে আমি আর চুক্তি রিনিউ করব না আপনি বিস্কুট কারখানা তুলে নিয়ে চলে যাবেন দেখিয়ে ফণী বাবু আপনি কার সঙ্গে লাগতে যাচ্ছেন বুঝতে পারছেন না খুব বুঝেছি আপনার অন্য দাও মারার ধান্দা তো আপনার বাবা তো এত জটিল লোক ছিলেন না বিনোদ হাসি হাসি মুখ করে কিছুক্ষণ বসে রইল চুপচাপ ফণী বিরক্ত মুখে তাকিয়ে আছে তো এ আপনার শেষ কথা ফণী বাবু হ্যাঁ আবার কি আর কে ওই দাদা ফাদা বলছিলেন তার নাম ঠিকানা আমাকে দিয়ে জানতো আমি এখানকার থানার বড় বাবুর সঙ্গে কথা বলবো বিস্কুট কারখানা আপনার ভালোই চলছে চালিয়ে যান ওই জমি আবার সাব লিজ করতে যাবেন না কিন্তু তাহলে আইনের প্যাচে পড়ে যাবেন এখন আসুন ফণী লেখাপড়া খুব একটা শেখেনি কিন্তু আইনের মার প্যাচ সে ভালোই বোঝে এই বামুন গাছিতেই এক অ্যাডভোকেট বন্ধু আছে তার এক বিঘা জমি বিস্কুট কারখানাকে লিজ দেবার মোটা দলিল সে বারবার অ্যাডভোকেট বন্ধু সাহায্যে পড়ে নিয়েছে বুঝে নিয়েছে দলিলের প্রায় সব শর্তগুলোই তার মুখস্ত এসব ব্যাপারে তার কাছে কেউ খাপ খুলতে পারবে না বিনোদের মতলবটা সে এখনো বুঝতে পারছে না হয়তো ধীরে ধীরে বুঝবে তখন বিনোদের সঙ্গে লিজ না রিনিউ করলেই হলো ওর কারখানা ও তুলে নিয়ে যাক ফণীর কাছে খবর আছে এখন ফ্যাক্টরি করার জন্য কলকাতা কেন অন্যান্য প্রদেশ থেকে লোকজন এখানে এসে জমি খুঁজছে দরকার হলে পাঁচ বছর পর লিজ পিরিয়ড শেষ হয়ে যাবার পর সে এই জমি অনেক বেশি দামে কোনো শিল্পপতিকে বিক্রি করবে জমি বেঁচে তার টাকা চাই অনেক টাকা বয়স বাড়ছে বই কমছে না এখন ব্যাংকে অনেক টাকা গচ্ছিত থাকলে মনের জোর পারবে তাহলে আমি উঠি ফানীবাবু হ্যাঁ আসুন আমার কথা শুনলে আপনি ভালো করতেন যে লোকের নজর পড়েছে আপনার ওপর সে কিন্তু খুব খতরনাক আদমি আছে এত জায়গা থাকতে এই আকাট গ্রামে হঠাৎ আমার জমির ওপর সেই খতরনাক লোকের নজর পড়লো কেন তাই তো বুঝতে পারছি না আমি সেটা তো আমিও বুঝতে পারছি না তবে আপনি এই যে রিফিউজ করলেন না এতে আপনার অশান্তি বাড়বে ফণীবাবু বাড়ুক এ আপনি আসুন তো আসুন ঝামেলা যে সত্যি বাড়ল সেটা বুঝতে বেশি দিন লাগল না তার পরের দিন সন্ধেবেলা ফণি দোতলার ঘরে বসে টিভি দেখছিল রামপদ এসে খবর দিল যে দুজন লোক দেখা করতে এসেছে ফণি বিরক্ত হল হঠাৎ যেন দেখা করতে আসার লোকজন বড্ড বেড়ে গেছে দুজন লোক কোথ থেকে আসছে রে বলতে যে কলকাতা থেকে কলকাতা থেকে রাত সাতটার সময় কলকাতা থেকে কি ব্যাপার বলতো রামু আমি কি করে জানব পাঠাইব নাকি বল আসতে বল রামপদ চলে গেল দুটো ছোকরা ফণির ঘরে ঢুকল দুজনেই বেশ লম্বা দুজনেই কালো বলিষ্ঠ এবং মুখ গম্ভীর একজনের পরনে জিন্স ট্রাউজার আর সবুজ টি শার্ট আর একজন চোস্ত পাজামা আর পাঞ্জাবি কি ব্যাপার ভাই আমার কাছে আপনার নাম ফণি মজুমদার হ্যাঁ আপনারা কে আমরা কে জিজ্ঞেস করবেন না এটা দেখছেন ট্রাউজার পরনে লোকটা তার ডান পকেট থেকে শর্ট সরিয়ে নিয়েছে ফণির চোখ গোল গোল সে দেখছে চকচকে একটা রিভলভার কি ব্যাপার বলুন তো আপনার কি ডাকাত নেই কথা বলেই ফণি লাভ দিয়ে খাট থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছিল আর সবে মাত্র হাঁ করেছে ডাকাত ডাকাত বলে চিৎকার করবে বলে কিন্তু তার আগেই পাজামা পাঞ্জাবি বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে এলো এবং ফণির মুখটা চেপে ধরল আর এক হাতে গলাটা এমন পেঁচিয়ে ধরেছে যে তার দম বন্ধ হয়ে আসবার জোগাড় এবার ট্রাউজার পরনে লোকটা ফোনের দিকে এগিয়ে এলো পকেট থেকে অস্ত্রটা বের করে তার বুকে চেপে ধরল একেবারে মুখ দিয়ে আওয়াজ বের করবি না যা বলছি ভালো করে শোন যদি না শুনিস করি যা ঝাঁঝড়া করে দেবো বুঝছিস 
আমার সঙ্গে কেন এমন করছো বাবা আমি কি করেছি তোমাদের আমাকে বেরো না বাইরে তোমরা যা চাও তাই দেব তাহলে শোন আমাদের সঙ্গে তোকে এক্ষুনি কলকাতা যেতে হবে কলকাতা এত রাতে যা বলছি মন দিয়ে শোন আমি তোর পেছনে যাচ্ছি সালা পোঁদের কাছে আমস ঠেকিয়ে রাখবো বেগর মাই দেখলেই গুলি চালাবো কি করতে হবে আমাকে দোতলায় তোর বউ শুয়ে আছে আমরা জানি সে তো বাবা বাতের ব্যথায় উঠতে পারে না ওই শুধু শুয়েই থাকে আমরা জানি তুই একবার তার ঘরে ঢুকবি বউকে বলবি তুই একটু বেরোচ্ছিস তোর ফিরতে দেরি হবে আজ ফিরতে নাও পারিস ফিরবো তো বাবা ফিরবো তো আরে হ্যাঁ হ্যাঁ ফিরবি তুই সালা বিষ ফোঁড়া তোকে বেশি ঘাঁটিয়ে আমাদের লাভ নেই কাজ মিটলেই আবার এই বাড়িতে ফিরে আসবি এখন জল দু তোলায় বেশি চাচামেচি করবি না 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 করবো না করব না মিন মিন করে বলল ফোনি ফোনি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো তার পেছনে এঁটুলির মতো সেঁটে আছে লোকটা পাছার কাছে ফোনি খাচ্ছে রিভলভারের খোঁচা কি ব্যাপার সে কিছুই বুঝতে পারছে না তবু যন্ত্রচালিতের মতো উঠে গেল দোতলায় ঢুকলো শোবার ঘরে বউ ওপাশ ফিরে শুয়ে আছে দেয়ালের দিকে মুখ করে ফোনি জানে বাতের ব্যথায় কাবু হয়ে বউ আজকাল সন্ধে হলেই আফিম নেয় সবসময় একটা ঘোরের মধ্যে থাকে তাকে কিছু বলা আর না বলা একই ব্যাপার লোকটা পেছন থেকে তাকে খোঁচাচ্ছে আমি বলছি শোনো আমি একটু বিশেষ কাজে কলকাতা যাচ্ছি আজ রাতে কাল ফিরবো চিন্তা করো না কি বললে কলকাতা ও মা কেন গো সে তো অনেক দূরে কাজ আছে বলছি তো তুমি রাতের খাবার খেয়ে নিও রামপদ রইল কোনো চিন্তা করো না বউ এদিকে ফিরল না বোধের ঘুমের ঘরে আছে ফণিকে নিয়ে লোক দুজন বাড়ির বাইরে এলো বারবার চাপা সরে বলছে চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করার চেষ্টা করিস নি তাহলে সালা রক্ত গঙ্গা বই যাবে ফণির হাত কাঁপছিল পা দুটো কাঁপছিল কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাকে এরা সত্যি কি কলকাতায় সে খুব কম গেছে কলকাতায় গত পাঁচ বছর তো যায়নি কলকাতা সে কিছুই চেনে না একবার ফণির মনে হলো এই লোক দুটো এসে তার উপর চড়াও হবার ব্যাপারে কি গতকাল সকালে বিনোদ আসার কোনো সম্পর্ক আছে বিনোদ একটা প্রস্তাব দিয়েছিল তাকে সে তখন সেটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল আর কিছুদিন বাদেই বোধ পূর্ণিমা আকাশে বেশ ফটফটে জোছনা সেই জোছনায় ফণি দেখল তার বাড়ির শত তচার সামনে একটা বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে লোক দুটো দরজা খুলে ধরল পেছন থেকে ঠেলা দিয়ে তাকে তুলে দিল গাড়িতে একজন চালকের আসনে বসল আর একজন ফণির ঠিক পাশে গাড়ি মুহূর্তে চলতে আরম্ভ করল পাশের রিভলভার ঠেকিয়ে বসে থাকা লোকটা হঠাৎ ফণির নাকে একটা রুমাল চেপে ধরল ফণির মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ ঘুম এসে গেল তার ঢলে পড়ল সে গাড়ি হাইওয়ে ধরে জোরে ছুটছে একজন আরেকজনকে বলল সারা রাত ঘুমক সালা আমরাও নিশ্চিন্ত কি বলিস শেষ হল শ্রীনীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিষাক্ত অর্কিডের তৃতীয় পর্ব নমস্কার